الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ہم سب ایک بابرکت مہینے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اب ہم اس مہینے کے دروازے پر کھڑے ہیں اور اس مہینے کے دروازے کو کھٹ کھٹا رہے ہیں اور بہت جلد اس مہینے کا دروازہ کھلنے والا ہے وہ مہینہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے جی ہاں رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ نیکی کا مہینہ بدلا پانے کا مہینہ قرآن کا مہینہ توبہ کرنے کا مہینہ ذکر کرنے کا مہینہ نیک بندوں کا مہینہ اللہ کا قرب پانے کا مہینہ تراویح کا مہینہ ایک ایسا مہینہ جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک ایسا مہینہ جس میں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں میرے بھائی اور میری بہن یہ مہینہ ہم سے بہت قریب آ چکا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس مہینے کو پا سکیں گے یا نہیں پا سکیں گے جی ہاں یہ اللہ کی مرضی ہے اگر وہ چاہے تو ہم اس مہینے کو پا لیں اور اگر وہ چاہے تو ہم اس مہینے کو نہ پا سکیں کتنے ہی لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے انہوں نے ہمارے ساتھ افطار کیا تھا انہوں نے ہمارے ساتھ تراویحیں پڑھی تھیں لیکن اب جب کہ یہ دوسرا رمضان آ رہا ہے وہ اپنی قبروں میں سو رہے ہیں کتنے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تھے لیکن ابھی وہ ہم میں موجود نہیں ہیں اگر ان لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھا دیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ تم کیا چاہتے ہو تو یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں تو رمضان کے دن کا ایک لمحہ چاہیے کہ میں اس میں اللہ کی عبادت کر لوں کوئی کہے گا کہ ہمیں رمضان کی ایک رات مل جائے تاکہ میں اس میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں جی میرے بھائی اور میری بہن یہ مہینہ بہت عزت والا بہت عظمت والا بہت برکت اور بہت ہی رحمت والا ہے اس کا ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ بہت ہی قیمتی ہے اور اس کی قدر وہی جان سکتا ہے جو اس دنیا سے جا چکا ہے اگر ابھی قبر والوں میں سے کسی کو اٹھایا جائے تو وہ یقیناً ہم سے یہی کہے گا کہ رمضان کے مہینے کے کسی لمحے کو بھی غفلت میں مت گزارنا رمضان کے ہر ہر سیکنڈ کی حفاظت کرنا اور کتنی عجیب بات ہو کہ ہم برکت والا مہینہ پائیں اور ہم برکت نہ حاصل کر سکیں کتنی عجیب بات ہو کہ ہم رحمت والا مہینہ پائیں لیکن ہم اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکیں کتنی عجیب بات ہو کہ ہم روزوں والا مہینہ پائیں اور ہم روزے نہ رکھ سکیں کتنی عجیب بات ہو کہ ہمیں تراویح والا مہینہ ملے اور ہم تراویح نہ پڑھ سکیں کتنی عجیب بات ہو کہ ہمیں صدقہ کرنے کا مہینہ ملے اور ہم اپنے مال میں سے صدقہ نہ کر سکیں کتنی عجیب بات ہو کہ ہمیں جنت پانے کا مہینہ ملے اور ہم جنت نہ پا سکیں اور اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام نے اس آدمی کے لیے بدعا کی ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا اور ہم سب کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و وسلم نے حضرت جبرائیل کی اس دعا پر آمین فرمایا ہے میرے بھائی اور میری بہن یہ مہینہ بہت جلد ہم تک پہنچنے والا ہے تو آئیے ہم خوشی کے ساتھ فرحت کے ساتھ بہت ہی دل کھول کر اس مہینے کا استقبال کریں یہ نہ سوچیں کہ اب تو رمضان آ رہا ہے گرمی کا موسم ہے اب تو ہمیں روزے رکھنے ہوں گے اب تو تراویح میں تھکنا پڑے گا اب تو دن دن بھر بھوکا رہنا پڑے گا نہیں اور ہرگز بھی نہیں یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ مہینہ تحفہ کے طور پر عنایت فرمایا ہے آپ ذرا اللہ کی اس نعمت کا تصور کیجئے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا مہینہ دیا جس میں وہ جنت کے سارے دروازے کھول دے رہا ہے ایک ایسا مہینہ دے رہا ہے جس میں وہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دے رہا ہے وہ ایک ایسا مہینہ ہمیں عطا کر رہا ہے جس میں وہ سرکش شیاطین کو قید کر دے رہا ہے تاکہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو بہکا نہ سکیں تو میرے بھائی اور میری بہن جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری قدر فرمائی کہ ہمیں اتنا بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہم بھی اس مہینے کی قدر کریں ہم اس کا استقبال خوشی کے ساتھ اور فرحت کے ساتھ کریں اور ہم اس کا استقبال سچی پکی توبہ کے ساتھ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اے ایمان والو اللہ کے لیے سچی پکی توبہ کرو تو آئیے ہم اس مہینے کا استقبال توبہ کے ساتھ کریں ہم اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگ کر اس مہینے کا استقبال کریں تاکہ جب ہم اس مہینے میں داخل ہوں تو ہم مکمل پاک اور صاف رہیں اور ہم اللہ کی رحمت کو اچھی طریقے سے سمیٹ سکیں اور ہم اس مہینے کا استقبال اس طرح کریں کہ ہمارے دل میں ہمارے کسی مسلمان بھائی کے خلاف کینا حسد نفرت اور دشمنی نہ ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ 
آپ لوگ رمضان کے مہینے کا استقبال کس طرح کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہم میں سے کسی شخص کو یہ جرت نہ تھی کہ وہ رمضان کے چاند کا استقبال اس حالت میں کرتا کہ اس کے دل میں کسی مسلمان کے خلاف حسد کینا یا بغض اور عداوت ہوتی جی میرے بھائی اس سے پہلے کہ رمضان کا چاند ہمیں دکھائی دے اس سے پہلے کہ ہم رمضان کے چاند کا استقبال کریں آئیے ہم اپنے دل کو تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں اور جب ہم اپنے دل کو رمضان کے آنے سے پہلے پاک کر لیں گے تو رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمارے دل میں اللہ کا نور صحیح طور پر آ سکے گا اور میرے بھائی ہم رمضان کا استقبال اس طرح کریں کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی روزے کے احکام روزے کے مسائل روزے کے فرائض واجبات سنن مستحبات روزے کو توڑ دینے والی روزے کو ختم کر دینے والی چیزوں کا علم حاصل کر لیں تاکہ ہمارا رمضان اللہ کے خلاف نہ گزرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف نہ گزرے اور سب سے آخر میں میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ سچ مچ رمضان کو وصول کرنا چاہتے ہیں رمضان کی مکمل برکتوں کو اور رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں آپ صحیح معنی میں رمضان کی قدر کرنا چاہتے ہیں تو عید کی خریداری رمضان کے آنے سے پہلے ہی کر لیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ رمضان کا آخری اشرا جس میں اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی رہتی ہے ہر لمحہ اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے ہمارا وہ قیمتی وقت سب سے بری جگہ یعنی بازار میں گزر جاتا ہے ایک طرف اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے اور دوسری طرف ہم بازار میں اپنے لیے گناہ مول لیتے رہتے ہیں اے میرے پیارے بھائی اور میری بہن رمضان کا مہینہ گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے رمضان کا مہینہ تو نیکیوں کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ تو اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے سو اگر آپ اللہ کی رحمتوں کو مکمل طریقے پر سمیٹنا چاہتے ہیں تو پھر آپ عید کی خریداری رمضان کے آنے سے پہلے ہی کر لیں تاکہ آپ رمضان میں مکمل وقت اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہیں تو رمضان کے استقبال کے تعلق سے ہماری یہ چند معروضات ہیں چند گزارشات ہیں کہ آپ رمضان کا استقبال خوشی کے ساتھ کریں آپ رمضان کا استقبال توبہ کر کے کریں آپ رمضان کا استقبال اپنے دل کو دوسروں کی طرف سے پاک کر کے کریں اور آپ عید کی خریداری رمضان کے آنے سے پہلے ہی مکمل کر لیں اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک عافیت اور سلامتی کے ساتھ پہنچا دے اور جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں میں ہماری تراویحات میں اور ہماری تلاوتوں میں ہماری نیکیوں میں ہماری مدد فرمائے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں